Hi students, I am Tamil Arasan here. In the 12th standard physics, le, electrostatics, first chapter, le, electric field due to dipole on equatorial plane. That is what we will see. That is the factorization of force. We will see the question. We will see the coin here. We will hit 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 the coin here. இந்த ஸ்டைகருடைய என்டையர் ஃபோர்ஸு காயினை மூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகலை ஒன்லி எஃப் காஸ் சீட்டா ஃபேக்டர் மட்டும்தான் யூஸ் ஆகுது அதாவது இந்த தீட்டாவுக்கு அட்ஜஸ்டன் ஃபேக்டர் அட்ஜஸ்டன் ஃபேக்டர் மட்டும்தான் யூஸ் ஆகுது இதுதான் ஃபேக்டரைசேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இங்கே பார்க்கும்பொழுது இந்த பாக்ஸ் இப்படி மூவ் ஆகுது அந்த பாய் கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எஃப் அதில் இந்த பாக்ஸை மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்லி எஃப் காஸ் சீட்டா மட்டும்தான் யூஸ் ஆகுது அப்போ நமக்கு ரெண்டு ஃபேக்டராக ரிசால்வ் பண்ணலாம் இப்போ இங்கே ஒரு வெக்டர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த ஆறு வெக்டரை நம்ம ரெண்டாக ரிசால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல இந்த காஸ் தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன் சைட் பை ஹைபர்ட்னியூஸ் ஸோ அப்போ ஓபி பை ஒய்ஏ தட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் எக்ஸ் அதுதான் வந்து ஆர்னுடைய எக்ஸ் காம்பனண்ட் ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் அப்போ நமக்கு ஆர் எக்ஸ் பை ஆர் இந்த ஆர் எந்த சைடு கொண்டு வந்தாக்க ஆர் எக்ஸ் அதுதான் இது நமக்கு ஆர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் காசிட்டா இதே மாதிரி இந்த ஃபேக்டரை நம்ம இந்த ஃபேக்டரை ஆர் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் சைன் தீட்டா அப்படின்னு ரெண்டாக ரிசால்வ் பண்ணலாம் அப்போ ஆரை வந்து ஹரிசாண்டல் ஃபேக்டர் வேர்டிக்கல் ஃபேக்டர் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் அல்லது நமக்கு அட்ஜஸ்டன் ஃபேக்டர் அல்லது ஆப்போசிட் ஃபேக்டர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நம்ம சரி நம்ம கொஸ்டினுக்குள்ளே வந்துடலாம் நம்ம இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி நம்ம எலக்ட்ரிக் டைப்போலை பற்றி நம்ம பார்த்துருக்குறோம் மைனஸ் க்யூ இஸ் எ பாயிண்ட் சார்ஜ் பிளேஸ் ரேட்டு ஏ ப்ளஸ் க்யூ இஸ் எ பாயிண்ட் சார்ஜ் பிளேஸ் ரேட்டு பி தே ஆர் செப்பரேட்டட் பை அ வெரி ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் டூ ஏ ஏ இஸ் அ மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் த டைப்போல் ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல இது ரெண்டும் ரெண்டு பாயிண்ட் சார்ஜஸ் இந்த பாயிண்ட் சார்ஜஸ்னுடைய அந்த டைப்போலினுடைய சென்டரில் அந்த டைப்போலுக்கு பர்பண்டிகுலராக ஒரு பிளேனை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுங்க அந்த பிளேனுக்கு பேர் தான் ஈக்குட்டோரியல் பிளேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த ஈக்குட்டோரியல் பிளேனில் ஓவுலேருந்து ஆறு டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய சி அப்படிங்கூடிய ஒரு பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணுங்க அந்த பாயிண்ட்டில் தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் சரியா ஆஸ் பர் த டெஃபனேஷன் எந்த பாயிண்ட்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த பாயிண்ட்டில் நம்ம யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வைக்கிறோம் அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் என்ன செய்யும் இட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரிப்பல்சி ஃபோர்ஸ் இந்த சோர்ஸ் சார்ஜினால் அது ரிப்பல்சி ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இதனால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நமக்கு இ ப்ளஸ் வெக்டர் ஓகே நம்ம இந்த இடத்துல இந்த சைடு சிபி அதனுடைய ஸ்கொயர் பண்ணால் பித்தகிரஸ் தீரத்தை யூஸ் பண்ணி இந்த ட்ரையாங்கிளில் ஸ்கொயர் பண்ணும்பொழுது சி பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்போ ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் ரூட்டு எடுத்துனா சிபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இதை கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சரி இப்போ இந்த இடத்துல இ ப்ளஸ் வெக்டருக்கு நம்ம ஒரு ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஆர் இந்த ஆரியும் இந்த ஆரியும் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க இது ஜென்ரல் ஃபார்முலாவில் வரக்கூடிய ஆறு ஆனால் இங்கே வரக்கூடிய இந்த ஆர் அப்படிங்கிறது நமக்கு பிசி இல்லையா அந்த பிசி டிஸ்டன்ஸு தான் இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் அப்போ அதனுடைய வேல்யூ பிசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அதை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண பார்க்கலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஃபார்முலா கிடைக்கிது ஓகே இங்கே பாயிண்ட் ஏயில் மைனஸ் க்யூ பாயிண்ட் சார்ஜை வச்சுருக்குறோம் இப்போ இந்த யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜை அதை அட்ராக்ட் பண்ணுது அப்போது இ மைனஸ் வெக்டர் இந்த டைரக்ஷனில் ஆக்ட் பண்ணுது அதனுடைய மேக்னிடியூடும் இதுக்கு அப்படியே சேமாக தான் இருக்கும் மேக்னிடியூடு சேமாக தான் இருக்கும் சரி இப்போ இந்த பாயிண்ட்டில் ரெண்டு வெக்டர் ஆக்ட் பண்ணுது சைமல்டேனியஸாக அதனுடைய ரிசல்டன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சுருக்கீங்க இல்லையா நீங்கள் என்னது பேரலகரம் லா ட்ரையாங்குலர் லா ரெண்டு லாவை யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த ரெண்டு லாவும் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல இங்கே 
ஃபேக்டரைசேஷனை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரி ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு யூனிட் சார்ஜ் வைங்க அட் ஏ டைம் இந்த ரெண்டு ஃபோ ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் அது மேலே ஆக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அது எந்த டைரக்ஷனில் மூ மூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த டைரக்ஷன் ரிசல்டன் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் அதுதான் ஈ டோட்டல் வெக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இப்போது இந்த ஈ டோட்டலாக தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் கால்குலேட் பண்ணலாமா ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல இ டோட்டலும் இந்த இடத்துல எப்படி எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் மைனஸ் பி டைரக்ஷனில் இருக்குது திரும்பவும் கடைசியில் பார்க்கலாம் அதை பற்றி ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல இ ப்ளஸ்ஸை நம்ம ரெண்டாக ரிசால்வ் பண்ணுறோம் சைனாவும் காசாவும் அதே மாதிரி இ மைனஸை ரெண்டாக ரிசால்வ் பண்ணுறோம் சைனாவும் காசாவும் ஓகேவா சரி இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு இந்த இ ப்ளஸ் சைன் ஃபேக்டர் அதுவும் இ மைனஸ் சைன் ஃபேக்டரும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஈக்குவல் மேக்னிடியூட் அண்ட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஈக்குவலாகவும் மேக்னிடியூட் ஈக்குவலாகவும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்லையும் இருக்குது ஸோ அப்போ அது நெட் எஃபெக்ட் வந்து என்னவா ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ இந்த பாயிண்ட் சீல மொத்தம் நாலு டேர்ம் நாலு டேர்ம் இருந்தால் கூட நாலு ஃபேக்டர்ஸ் இருந்தால் கூட ஃபேக்டர்ஸ் இருந்தால் கூட இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கேன்சல் ஆகிடுது சரியா மிச்சம் ரெண்டு என்னென்ன இருக்குது இ ப்ளஸ் காஸ் இ மைனஸ் காஸ் இது ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் தான் இருக்குது அது ரெண்டு சேம் டைரக்ஷனில் ஆட் பண்ணுறதுனால அதனுடைய ரிசல்ட்டன் கண்டுபிடிக்கணும் இதையும் இதையும் நம்ம என்ன செய்யணும் ஆட் பண்ணணும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா நமக்கு இதை ரெண்டையும் சே ஆட் பண்ணணும் ஏன்னா ரெண்டும் சேம் டைரக்ஷனில் ஒரே லைனில் ஆட் பண்ணுது சரி அப்போது ஆட் பண்ணால் நமக்கு நமக்கு ரிசல்டன்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிடச்சிரும் எதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும் பேரல் காம்பனன்ஸ் ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணும் சரி இப்போது நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணிட்டாக்க நம்ம டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிடச்சிருது அப்போ இந்த இடத்துல மைனஸ் எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படி சொன்னால் ஃப்ரம் ரைட் டு லெஃப்ட் அந்த டைரக்ஷனாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ப்ளஸ்ஸுங்கிறது ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட்டை வந்து ப்ளஸ்ன்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் ரைட் டு லெஃப்ட்டுங்கிறது மைனஸ் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு டேமும் நம்ம என்ன செஞ்சிடும் ஆட் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ ரெண்டுனுடைய மேக்னிடியூடும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஈக்குவலாக இருக்குது அந்த இது தான் அதனுடைய ஈக்குவல் மே இதான் வேல்யூ நம்ம முதலே கால்குலேட் பண்ணியாச்சு இல்லையா ஓகே இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த இடத்துல மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ டைம்ஸ் இந்த வேல்யூ வரும் இந்த வேல்யூ வருதா அப்போது மைனஸ் டூ இ ப்ளஸ் வெக்டர் இன்டு காஸ் தீட்டா பி கேப் பி கேப் அப்படிங்கிறது யூனிட் வெக்டர் ஓகே இப்போ என்ன செய்கிறோம் அப்படி சொன்னால் இந்த இ ப்ளஸ் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய மேக்னிடியூடை இங்கேருந்து கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சா ஓகே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு இந்த சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணால் இந்த ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஓகேவா இந்த இடத்துல சரி இப்போது இந்த இடத்துல சி பி சீக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஆல்ரெடி நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஓகே இப்போ இதில் நமக்கு என்ன தெரியாது அப்படி சொன்னால் இங்கே இந்த காசீட்டானோட வேல்யூ தெரியாது அப்போ நம்ம அதை கால்குலேட் பண்ணணும் இல்லையா காசீட்டானோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும் அப்போ கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த இடத்துல இதே பாரு இந்த வேல்யூ இருக்குது இல்லையா அந்த காசீட்டானோட வேல்யூ என்னது இது தீட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் காசீட்டா சீக்வல் டு அட்ஜஸ்டன் சைடு பை ஹைபட் நியூஸ் அட்ஜஸ்டன் சைடு வந்து என்னது ஏ ஹை ஹைபட் நியூஸ் என்ன அப்படி சொன்னால் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இதை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இப்போ இந்த இந்த ஈக்குவேஷன் தான் கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டிய காசு சீட்டாக மட்டும் தனியாக எழுதியிருக்கிறேன் ஓகே இந்த காசு சீட்டாக இருக்கிற இடத்துல அதனுடைய வேல்யூவை கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பண்ணலாமா சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ இதில் இந்த இதுக்கு பவர் வந்து ஒன்று இருக்குது இதுக்கு பவர் நம்ம என்னென்னு எழுதலான்னா ஹாஃபுன்னு எழுதலாம் எழுதலாமா இங்கே பாரு இதுக்கு பவர் ஒன்றுன்னு எழுதியிருக்கிறோம் இதுக்கு பவர் வந்து ஹாஃபுன்னு எழுதியிருக்கோம் அப்போ பேஸ் ரெண்டும் சேமாக இருக்குது இல்லையா அப்போ நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணால் நம்ம என்ன செய்யும் இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது இந்த பவர் ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் பவர் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் த்ரீ பை டூ கிடைக்கும் ஓகேவா சரி இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த டைப்போல் மொமெண்ட் வெக்டருக்கான வேல்யூ தெரியும் இந்த இடத்துல ஃபார்முலா தெரியும் இதை கொண்டு போய் இ
கேப்பு இந்த டேர்மை எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு தான் பி வெக்டர்னு போட்டிருக்குறோம் ஓகேவா சரி இப்போ இதில் இதுதான் கரெக்டான ஈக்குவேஷன் எதுக்கான ஈக்குவேஷன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கான ஈக்குவேஷன் பட் இந்த இடத்துல ஒரு அப்ராக்சிமேஷன் இந்த இடத்துல மைனஸ் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா நெகட்டிவ் டைரக்ஷனாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஆக்சுவலான ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் திரும்ப கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஒரு அப்ராக்சிமேஷனை யூஸ் பண்ணி அதாவது ஆர் இஸ் வெரி வெரி கிரேட்டர் தென் ஏ அப்படிங்கிற ஒரு அப்ராக்சிமேஷனை நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் அதாவது இதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துக்கோ அதாவது இந்த சிஸ்டத்தில் ஏயினுடைய வேல்யூ ஏயினுடைய வேல்யூ வெரி வெரி ஸ்மால் வென் கம்பேர் வித் த ஆர் சரியா அதாவது ஆர் இஸ் வெரி வெரி கிரேட்டர் தென் ஏ அப்போ இந்த இடத்துல ஏயினுடைய வேல்யூ நியர்லி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ அதனால் இது ஜீரோ அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இதை ஜீரோன்னு கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு அதை விட்டுட்டாக மிச்சம் ஆர் ஸ்கொயர் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ பை டூ கிடைக்கும் ஓகேவா இந்த டூவையும் டூவையும் கேன்சல் பண்ணிட்டோன்னு சொன்னால் நமக்கு ஃபைனல் ஃபார்முலா கிடைக்கும் அப்போது இ டோட்டல் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலாங் நாட் பி வெக்டர் டிவைடட் பை ஆர் கியூப் இதுதான் நமக்கு ஃபைனல் ஃபார்முலா எதுக்கான ஃபார்முலா இந்த இடத்துல அதாவது ஈக்குவட்டோரியல் பிளேனில் ஒரு பாயிண்ட்டில் இந்த டைபோலுனால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கான ஃபார்முலா எப்படி டிரைவ் பண்ணுறது தெரியுதா ஓகே நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கும்பொழுது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இதில் டைரக்ஷனை கம்பேர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் அதாவது இ டோட்டல் வந்து இதான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அதனுடைய டைரக்ஷன் ஃப்ரம் ரைட் டு டு லெஃப்ட்டு அது மைனஸ் பி வெக்டர் டைரக்ஷனில் இருக்குது மைனஸ் பி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படி சொன்னால் நம்ம எப்பொழுதும் ப்ளஸ் பியோட கம்பேர் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்படி கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது நமக்கு இந்த பி வெக்டர் டைரக்ஷனும் இ இ வெக்டருடைய டோட்டல் இ வெக்டருடைய டைரக்ஷனும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் அதாவது டைரக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆப்போசிட் டு த டைபோல் மொமெண்ட் வெக்டர் புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஸோ இதுதான் நமக்கு ஃபைனல் ஃபார்முலா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் எ பாயிண்ட் ஆன் ஈக்குவட்டோரியல் பிளேன் புரியுதப்பா சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் பிரைம் ஃபிசிக்ஸ் தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்